На нашей планете есть один уникальный и весьма необычный зверек, который заслуживает особого внимания. Этот удивительный малыш не умеет стареть, он не чувствует боли и у него есть иммунитет к онкологическим заболеваниям. Звучит фантастически, не правда ли? А зовут этого зверька голый землекоп, и сейчас мы познакомимся с ним поближе. Несмотря на то, что голый землекоп – достаточно древнее животное по своей эволюционной линии, пристальное внимание ученых он обратил на себя сравнительно недавно, когда стало известно о чудесных свойствах его организма. Ареал обитания землекопа достаточно узкий, обитает он в сухих саваннах и полупустынях Кении, Эфиопии и Сомали. Голые землекопы живут подземными колониями из 70-80 особей, социальная структура их колоний похожа на структуру колоний общественных насекомых. Все особи в колонии состоят в родстве и отселяются редко. Внешний вид не особо привлекателен, похож зверек на сырую сосиску с двумя длинными резцами впереди. Он полностью лишен волосяного покрова, кожа морщинистая, розового или желтоватого оттенка. Во главе колонии стоит королева-самка. Она единственная приносит потомство, спариваясь с двумя или тремя фертильными самцами. Все остальные особи, будь то самцы или самки, являются рабочими и в размножении не участвуют. Самые крупные ребята в колонии являются солдатами, которые защищают всех от их главных врагов – змей. Они очень отважные. Если змея напала на колонию, один из солдат зарывает за собой туннель, спасая остальных, и в одиночку вступает в яростную борьбу с противником. Кроме всего прочего, землекопы обладают развитой звуковой коммуникацией. Они способны издавать не менее 18 видов различных звуков, больше, чем любые другие грызуны. Одной из важных особенностей голого землекопа является его абсолютная нечувствительность к боли. Все дело в том, что клетки их кожи лишены нейротрансмиттера, известного как вещество П, которое отвечает за передачу болевых импульсов в центральную нервную систему. Они не чувствуют боли ни от ожогов, ни от порезов. Они не чувствительны к кислоте и даже к веществу капсаицину, который придает жгучесть перцу чили. Кроме отсутствия болевой чувствительности, эти малыши также не восприимчивы к онкологическим заболеваниям. Это происходит благодаря гиалуроновой кислоте, которая как будто окутывает клетки их тела. Эта кислота как раз и контролирует рост и объединение клеток. Искусственно уменьшив массу данного вещества, ученые увидели, как клетки стали увеличиваться в размерах, соединяться и трансформироваться в злокачественное новообразование. К тому же землекопы могут тормозить поступление кислорода к тканям, за счет чего развитие раковых клеток также блокируется. В медицинской литературе описаны всего лишь два случая онкологии у голых землекопов. Данный недуг выявили у животных, обитавших в неволе сотрудники Вашингтонского университета. Один грызун оказался болен так называемым железистым раком, а другой пострадал от рака желудка. Голый землекоп является привлекательным объектом для изучения механизмов старения. Феномен старения землекопа, вернее его отсутствие, в первую очередь интересует ученых. Прежде всего, землекопы являются рекордсменами среди других грузунов по продолжительности жизни. Они могут прожить до 30 лет, в то время как серая крыса умирает, едва достигнув двухлетнего реже трехлетнего возраста. Причем даже в 25 лет некоторые землекопы еще довольно молоды по физиологическим параметрам и полны сил. У них, как правило, нет проблем с суставами, отсутствует заболевание сердечно-сосудистой системы. С возрастом у них не ухудшается двигательная активность, физиологические функции и активность белкового синтеза. В результате наблюдения за тремя тысячами животных оказалось, что только четыре сотни зверьков скончались от естественных причин. Другие же умерли вследствие каких-либо травм или болезней, не связанных с возрастом. Причиной этого является все та же гиалуроновая кислота, которая, кроме всего прочего, замедляет процессы старения. В клеточных культурах и различных тканях организма этого грузуна учеными был обнаружен гиалурон массой 12 мегадальтон, что в разы превышает этот параметр у человека. Также, вероятно, одними из наиболее важных стали изменения в работе генов P16 и SMAD3, которые замедляют бесконтрольное размножение клеток и тесно связаны со многими возрастными патологиями. Во многом именно благодаря работе этих генов голые землекопы совершенно не подвержены опасным перерождениям клеток. Кроме того, эти животные хоть и являются млекопитающими, они хладнокровные, и температура их тела зависит от окружающей среды, а также они могут обходиться без кислорода в течение примерно 20 минут, и при этом клетки их мозга никак не страдают от гипоксии. Одним словом, не зверек, а сплошной феномен. Ученым предстоит еще долгий путь в поисках эликсира молодости и долголетия, и, возможно, именно этот чудесный зверек приоткроет завесу тайны и поможет узнать много нового в этом направлении. А пока на этом все. Подписывайтесь на наш канал, ведь впереди вас ждет много новых и интересных историй. Всем пока!